我男朋友年轻有为，一表人才，我都说我不买了，非得给我买。咱家首饰都八个抽屉了，啊，咱不买了？先胡闹了，行。棒棒棒！咱不买了啊，乖。哎，感情太好，情不自禁。那你先逛着，我们先走了啊。江翔，离开我，你后悔吗？抱歉啊，刚才麻烦你了。没事。李小姐。怎么了？你一直都是一个人吗？算是吧。喂，你到哪了？宝贝，我马上就到。今天换了辆新车，是辆黑色商务，别认错了。好，那你快点，我有急事儿。知道了，等我先过去再说。秦总。小顾总，这是，还是他给我打电话，说明喝的不多。走吧，去医院。那我们约好的那个王总，他下次再说。你怎么才来呀、啊？急死我了！赶紧的，人命关天的大事，快去医院。你还磨蹭什么呢？不会等我亲你？爸，你谁呀、啊？啊，不好意思啊，上错车了。喂，你在哪儿呢？宝贝，不好意思啊，我在前面出了车祸，我现在赶不过来了。那我怎么办、啊？喂，我，要不，看在我叫了一声爸的份上，你发发善心，载我一程。先把脸上面膜擦了吧。面膜？啊？走吧。好。啊，出门太快了。你跟着我干嘛？哦，我还没付你车费是不是？小姐，这是公共场所，我去医院。去医院？你去医院，你跟着我干嘛呀？我去前面三楼。兄弟。这都二零二零年了，你这搭讪技巧也不行啊！有这么巧的事儿吗？哎，你松开，松开，不松，你松开，小少爷！哎，是不是你们家人来了？赶紧让他给我松手！古真，表表哥，你没事吧？我跟你介绍一下，这是我媳妇儿，我们明。明天就去领证儿。谁是你媳妇儿？我弄死你！我跟你说，我就是喜欢你这么辣的。滚！我。话说，你怎么那么像妙妙总去那家赛车场的那个？说什么呢，兄弟？赛赛车场？你摸什么呢？凶什么？别过来啊！别过来！人，滚！来，你拿好。走吧。哎，某人啊，就是重色轻友，大白天的丢下我跑了，大晚上的我还得巴巴的跑来帮忙，辛苦你了，那么晚还让你过来。是啊，要不我正跟帅哥二人世界呢，记得请我吃饭。眼神向右漂移，你在撒谎吧？一整晚都在家，今天晚上那个男的，是不是你的新男朋友啊？在你面前还能不能有秘密啊？好吧，我坦白，刚刚搭车认识的，不过有十几个后宫正拿着爱的号码牌等着我灵性，倒是真的。理想，你适可而止吧，婚姻可不是儿戏。哎呀，那你就不懂了，帅的没钱，有钱的又老，又帅又有钱的又是渣男，我可是选来结婚的，当然要慎重了。
，进化心理学、性学相对论以及自私的基因都在讲，人本性利己，出于传承后代的渴望，人们永远不会停止寻找更好的基因，所以很难从一而终。好好好好，可我就是个俗的不能再俗的凡人，感情的事一个愿打一个愿挨，只要我没有道德，谁也不能绑架我，对不对？你好，我是来替我弟弟道歉的，不好意思。道歉，直言不讳，此人倒是很决断。能，啊，没关系。我可以进去看一下病人吗？嗯，他睡了，你有什么和我说也一样。没什么，就想当面跟他道个歉。那既然他睡了，我就不打扰了。对了，我姓靳，这是我的名片。好，随时再联系吧。好，那后面有什么问题，我们随时再联系。嗯，好，走吧。早安，小波妞。啊，这绝对是我佛流史上最惨淡的一笔啊！这个男人应该挺适合微微的，先联系一下。感谢昨天的英雄救美，十三块是车费，两块是小费。现在都已经这么饥不择食了呀，四五十岁的都叫小鲜肉，升职当总编嘛，总得打开交友圈啊。再说了，老鲜肉小鲜肉不都是肉吗？差不多的。哎，你去忙吧，去忙吧。我看那个蛋糕不错，可以吃一下。嗯，好。哈喽，好久不见。好久不见。哎，你有没有搞错啊？对不起，对不起，没长眼睛啊！什么情况啊？对不起，你知道这裙子多贵吗？把你卖了也赔不起。他又不是故意撞你的，说话至于这么难听吗？你以为自己是马里奥大富翁啊？你又是谁啊？敢这么跟我说话？谁让你们进来的？王小姐，保安。公共场合注意点影响。金总，您说的对，在座都是有身份的人，不会做这种失格的事。只是他们俩不知用了什么手段混进来啊。我也只是心急了一点。这两位是我的朋友，有什么冒犯你的地方，我跟你道歉。呃，是靳总的朋友啊。嗯。哎呀，你们也真是的，不早说。那你们玩，你们玩。嗯。啊，来来来，谢谢。来，干二位，你们好。靳总还在啊？刚刚那个汤小姐，吓死人了。是吗？我看你挺凶的。哎呀，出来混的都靠演技嘛。我心虚的很。口不对心，矫揉造作，捡尸粉。今天好在有靳总帮忙解围，真是太感谢您了。举手之劳，礼貌周到，加十分。要些的，要不我们改天请你吃饭吧？明天晚上行吗？我看一下行程。啊，今天好在有靳总帮忙解决。微微啊，这么远，好像不好打车啊。那这样吧，我送你们。麻烦你了，靳总。今天两次英雄救美，高光时刻啊。那你觉得我是在救谁呢？这还用说吗？我又不傻。那我们走吧。走吧。接着喝，走吧。送我回家。喝，喝，喝。送我家吧。
点，你能不能站好？我站好了。慢点。小心，小心！杰森，嗯，头发没那么长啊。你是安迪，安迪。我谁都不是，你能不能消停一会儿？帅哥，哥，这这怎么回事啊？干嘛去啊？喝酒。没那事，睡觉去。哦。喝酒。喝酒。啊，喝酒。喂喂喂，你醒了？昨天晚上都怪我，不应该让你去喝酒的。怪你！谁能想到我们两个喝个酒还能碰见那样的人？哦，对了，你昨天晚上怎么样？怎么回事？我……哪个臭弟弟，居然让老娘睡沙发？不是弟弟，是我哥。你昨天喝多了，我哥把你送回来的。你哥，你哥是谁啊？靳子川啊！哎呀，你昨天喝多了，差点睡了我哥，也不知道你是怎么打开我哥房间门的。那个弟弟，替我谢谢你哥啊！啊，我还要上班，我先走了，拜拜，你乖乖在家啊！慢走啊，姐姐。川，我怎么感觉我喝醉了酒，错过了好多呀？你没事就好，下次我们找机会谢谢他吧。嗯。杨主编，杨主编，求你不要开除我，再给我一个机会，求求你了。我就先不跟你说了，我这还有事儿，我先挂了啊。杨主编，下期杂志封面为什么忽然叫停？现在时间已经很紧张了，如果不开工的话，一定顶不上咖。我申请下场督工。I refuse。你搞错了吧？封面模特，我换人了。对，我就是想知道为什么临时换人，为什么临时叫停？我作为项目负责人，为什么最后才知道？美女。好久不见，不记得我们了，就那天晚上，你跟我哥你俩，嗯，然后早上起来。李副主编，我之前就提醒过你，我们作为时尚杂志编辑，私生活方面有必要检点一点。现在看来，你完全没有把我的话放在心里。你什么意思啊？靳总，不好意思，你来就让你见笑了。你看，这两个杂志封面哪个好看？咦，这个模特哪儿找的？城乡结合部部花，这个搭配土不土、洋不洋的，致命审美啊！当然选这个，神秘 ，sexy。姐姐，有模特微信吗？什么情况啊？金总来了。下期封面模特有些奇异，我特地来找李主编开会探讨一下。那就现在开吧，我们正好旁听。金总，这边请。你哥
子明冷着一张脸啊，吓死我了。他不会记恨那天的事儿，打击报复我吧？不会，忙着扣分呢。扣分？扣什么分啊？中面过艳，扣十分；鞋跟过高，扣十分；裙装过短，扣十分。哎，这个款式很适合你。你觉得这个好不好看？靳总，你喜欢这个呀？你看，服务员，我要这。潇潇，先生，你叫我有事啊？果然是你啊，好久不见。哦，你是周琦，不好意思啊，贵人都忘事，一般不重要的人隔夜就忘了。这位啊，这位是我的女朋友。啊，你一个人来吗？看戒指。开什么玩笑啊！我行情这么好。嗯嗯，我男朋友年轻有为，一表人才。我都说我不买了，非得给我买。咱家首饰都八个抽屉了。啊，咱不买了。别瞎胡闹了，行。咱不买了啊，乖！啊，感情太好，情不自禁。那你先逛着，我们先走了啊。潇潇，离开我，你后悔吗抱歉啊，刚才麻烦你了。没事。李小姐，怎么了？你一直都是一个人吗？算是吧你没什么要说的吗？你都跟了我一路了，就没什么想问的吗？鉴于你的状态，今天的事我不扣分。跟传闻中形容的一样，你真不是人。下午那个是我前男友，跟他逛进一家店。是我倒霉，也算你倒霉。可是，你不太像是会介意前任的人。不一样，他是我初恋。十六岁的时候，周琦向我告白
，他送给我一本夏目漱石的《心》，说希望我能收下，顺便也接受他。我答应了。我艺考特别忙，空闲时间见的最多的不是我父母，不是微微，是周琦。那时候真喜欢我，第一次跟他约会，我特意提前去，想给他惊喜，害得他气喘吁吁的跑来，就怕我等。你终于来了，不怕你笑话。在公园门口看他跑过来的时候，我真的就在想，就算这个人以后什么都没有，我也嫁。结果，高一到大三。整整五年，他每一年都在出轨。有的人过来告诉我，我才知道，他给每一个人都送了一本信。不同的是，我是第一个，但不是唯一一个，也不是最后一个。周琦，你竟然出轨！你别听他们的，行吗？再见，分手。想想。所以你今天是在借我报复他？江湖救急，美女送我，你很赚的好吗？不过我不恨他，我只是明白了一个道理：既然深情总被辜负。那我何必一往情深？爱情对我来说是唯一的。配活，金总，你帮我个忙呗。我都这么可怜了，你还不救救我？好，既然你们的预算有限，我就给你们推荐比较小规模、比较适合你们的工厂吧。真的吗？那谢谢金总。怎么回事？你给我介绍的印刷厂坐地起价，我只能找你过来帮忙了。李小姐这边到底有什么问题？哎，金总，你看现在单子这么多，排期这么满，人手又不够，所以你得体谅一下我们。多少给我们加点钱呢？行业这么大，竞争对手这么多，除了你们产品质量过关以外，诚信也很重要。无论是做人还是从商，都要言而有信，才能够将你们的工厂越做越大。我不听你们那些有钱人的大道理。总之呢，不给钱我是不会答应的。好，那他其他业务也不需要你做了，你把定金一分不少退还给他，否则你们这种行为，我就看你们这个工厂能够撑多久。我们走。然后重新去监督。那我是不是得请金总吃个饭表示感谢啊？可以，但你先把手放开。这么小气。我会安排下面工人加急给你们赶出来的。那就麻烦你了。谢谢，金总，金夫人，慢走。你误会了，我不是。走吧，金总，实在太早了。老板，金总，李想，你怎么在这儿？当然是联系印刷厂了。啊
。本来呢，是黎副主编负责这次加印的事情，眼看着时间就要到了，你怎么一点消息都没有啊？我想着总不能影响公司的二次预售吧，所以呢，我就自作主张的联系到这家印刷厂。李想，你也真是的，自己要是搞不定的话，也不吱一声。还好我一直都有注意，不然这后果……那还真是辛苦主编了，不辛苦。不过呢，有些你不太懂。像这么大的印刷厂，人家都有自己的排单，可不是你想进去就可以加得进去的。所以呢，今天我劝你还是不要做无用之功了。原来是这样啊，主要我怕耽误了二次预售，我只能硬着头皮试试了。幸好今天我来了。对了，老板，我跟这里的主管呢，曾经一起留学。多少呢？我还是能说得上一些话。哇，主编，你人脉好广啊！还好啊。不过，可能麻烦你白跑一趟了。啊，多谢小黎啊。主要多亏了靳总帮忙，如果不是他的帮忙，我哪有那么大本事啊？是不是，主编？你不就会靠男人吗？因为你不配。这打脸的剧情爽不爽？金总慢走啊！听说我们很熟。这是什么意思？难道他不只想和我做朋友？果然是他的风格，减五分。嗯，可他这是跟我……算了，勉强加十分。请你注意措辞。呵呵。想必朋友之间帮了忙，也不需要请客感谢了吧？怎么总是吃饭？你没有别的事干？那我们干嘛？这个女孩也太随便了，必须要减分。其实好像也不必减，大家都是成年人了。不了，有点早，而且我们现在也不是做这种事情的关系。香姐，香姐，你干嘛？咖啡？嗯、呃，没事没事。我走，香姐。香姐，你说你这算不算阴沟里翻船啊？少来，我对他是真的过敏，味道刚消又来了。香姐，刚送的花，放着吧。啊，站这儿干嘛？回去工作啊。哦。喂，靳子川，你是不是在整我？我怎么了？你天天送百合花，你有病吧？你不喜欢，不喜欢扔掉不就好了？扔你妹啊！你天天都送花，我老板还天天亲自送过来，我敢扔吗？我。你这是在欲擒故纵！我还声东击西，指桑骂槐呢，神经病！金华，金总，哎，你干嘛去啊？开会去啊？我有话要跟你说。
你先等我把话说完。你这什么眼神啊？我还没嫌弃你呢。你单方面向我投毒整整七天。投毒？我投什么毒？百合，毒百合。我一个对百合过敏的人，工作台上放了整整七天的毒百合。你看看我，都快精神崩溃了。对了。我去医院的账单，你报销吧。五万够不够？等等，我还没算完呢，我还有什么精神损失费啊、误工费啊、失眠费啊，反正就是很贵，你赔不起的贵。你有什么事儿呢，就直说吧。嗯。既然看在我们的友情份上，那我就不让你赔钱了。你给微微投资甜品店呗。不行。哎，你得对我负责任。这是两件事，不能混为一谈。我得为公司负责。我觉得就是一件事儿。金总，呃，呃，柠檬新换了经纪公司和影业的合同，他们想毁约，可能要找备用人选了。知道了，出去吧。柠檬，我认识啊，我可以搞定。你能搞得定？对啊，我和柠檬之前合作过，不过他也太不给靳总面子了。你找他代言，他都不来，也太不懂事了。我觉得你更不懂事。我我哪里不懂事儿？这样吧，你给我投资，我给你谈代言，资源互换。可以，不过实体店呢，不能作为公司的风投项目，我可以个人出资。那就谢谢金总啦，活菩萨。喂，喂，哥，我腿摔断了，你赶紧过来啊！你在哪儿？成化路赛车场。哎，金总。李小姐公司的花谁送的？生活特助小李，把她调去市场部。啊，有问题？没有，出去。哎，哥，哪个李小姐啊？不会是我有嫂子了吧？金总，你的代言。你的投资案可以啊，金总，效率很高啊，谢谢啦。你现在都是这么口头的谢谢吗？那还有什么不一般的谢谢吗？感谢金总的帮忙。那晚上有什么安排吗？放荡不羁，口无十分，特殊手段。口无十分，说话呀！没有什么安排，你有什么想法？嗯，既然你提议了，那我们晚上一起吃饭吧。啊，好。是他呀，我还以为你带的是林然呢。一言难尽啊！我要去店铺签约，但他一直跟着我。哎呀，你快帮我想想办法甩掉他！放心啊。哎，小静啊，你平时练的挺多的吧？还行啊，我就说你比林然那小子强吧。哎，但你跟哥比啊，你还得多进步，知道吧？别管人家练不练，总之比你帅。我们两个说话，你插什么嘴啊？哎，小静，你单身吗？是。他不光单身，还追过微微呢。怎么说？微微是他见过唯一一个超过八十分的女孩，是不是？没有啊，还追过微微呢？没有，那正好。哎，我也觉得你不错啊。呃，呃，子川，待会儿我们好好聊聊，好吧？好
哎，好，谢谢谢谢。哎哎哎,哎！不好意思啊，不好意思、啊，哎呀，快擦小哥，脏了，快去快去快去快去洗洗吧。哎哎，祖传等我啊。好。一杰，拜拜拜拜拜拜，去吧去吧，拜拜。拜哎，微微呢？走了。走了？你们不是断了微微的卡，不让他开店吗？刚巧我找来了钱，就是这位大总裁给他投的资。嗯。反派只能推动剧情，主角永远奔向光明。我跟你说啊，还是省省力气吧。你，你怎么能这样呢？我算是明白了。我我一个好好的妹妹就被你们这种狐朋狗友给带坏了。开甜品店是一项通过风险评估的商业活动，并无不妥。我不管，今天不把妹妹还给我，咱没完。要不然我我我我天天赖着你，我缠着你。赖着我的人多了，轮得着你吗？哎，好歹我也是你一日前男友吧？你说话客气点儿。别碰瓷啊！是你当初跟我告白被我拒绝了。再说，跟微微有关的男人，我都不会碰的，好吧？请你记住了。其实我跟唐微微不是很熟。你的前男友都这么没品位吗？你的前男友都这么没有品味吗？难道你不觉得徐坚可爱吗？憨憨的可爱。难道你不觉得徐坚可爱吗？憨憨的可爱。灯光都弄好了吧？哎，马上好了。还有多久能开始啊？五分钟。五分钟吗？行，行，那尽快啊！保持好状态。嗯，好，辛苦了。来看这个项目。你要这么闲的话，你可以去微微的我跟微微不熟的甜品店考察。你知道有个词叫做“此地无银三百两”吗？哎，让一让，让一让，让一让。哎，没事吧？谢谢，不好意思。大家都小心一点啊，别碰着人。好嘞，小姐。好，谢谢。李小姐工作起来倒是很认真负责。你这盯上一天，合着是来考察业绩的？怎么，分数是多少？及格。我说的不是你工作的分数，是你的总分。李小姐，不如我们尝试交往吧。喂，姐。喂，你干嘛呢？赶公共课作业呢。姐，我好想你啊、哦。那晚上老地方见吧。你带着作业，我帮你一起写。好，谢谢小姐。那等会晚上见喽。嗯。金总，看到了吗？世上男人千千万，我不缺人，更没兴趣陪追过我闺蜜的男人玩什么孤分游戏。而且，恕我直言。你心动的是数值，而不是我。开始了吗？啊，小姐可以了。啊，已经好了。嗯，可以了，可以了，好。徐建，你可真行啊！微微有你这样的哥，真的是见了鬼了
，你还有心思在这玩游戏？干活吧！哎，烦死了！哎，直爽，驾驶感。金总，你要的资料啊！你坐下。啊，好。你说我是不是太在乎数值了？这 B 明显没有 A 好，你说在什么情况下人们会选 B 呢？出流氓的心。B 的数据确实很差，扣分项也多，毛病也多，实在是不太适合结婚恋爱但我觉得李主编很可爱，很好。您高兴就行。呃，那个靳总，时间差不多了，我先去车上等您。嗯、欺负微微的狗男人。嗯、最近在干嘛呢？金总，我们之前跟进了 AR 的项目，暂时呢基本上你现在把公关部的同事给我叫过来，我有急事。呃，好。最近李想来找你了吗？刚刚通过电话，怎么了？他心情不好吗？没有啊。他把我微信给删了，打电话也不接。你们两个是不是吵架了呀？还是你说错了什么？微微，你能不能帮我跟他说一下，我们两个人之间真的没有什么？什么？他一直顾及所谓闺蜜的男人。所以我觉得我们两个之间最大的问题和障碍，可能就是你。你们之间的障碍？我。作为一个心理学的专家，我喜欢理想，你不会不知道吧？嗯。那我就先走了，谢谢。好，你慢走。啊。靳总，你又找我干嘛？忙完了。嗯，上车吧。你今天不忙吗？你们公司最近没有业务啊？多谢你的关心，我的公司一切正常。不是，你已经跟了我三个月了，就为了把我微信加回去啊？唐薇薇的店铺并没有卖掉，所以你删掉我微信理由不成立。不成立又怎么了？我就是想杀，有意见啊？你根本就不符合逻辑。
今天有空吗？我们一起吃饭吧。吃什么好吃的？你会喜欢的。看在你这么积极的份上，准了。走吧。吃饭就没有别的什么活动吗？你不喜欢这个地方？好吃是好吃，可是你算算，这三个月来你带我吃了多少顿？全城的餐馆都被吃遍了，八斤，我胖了整整八斤。不想吃饭，那咱们下次可以约游泳，约健身，约打高尔夫。算了，我还可以再胖两斤。拿着船，是啊，这天还是有点冷啊。这天冷，这天冷，这天冷，这天冷，这天冷，这天冷，这天冷，这天冷，这天冷，这天冷，怎么样，微微？你看好不好看，微微？嗯，你这是干嘛呢？给林家看看。哦，老房子着火，受不了啊！说我是吧？你和靳子川，我可听说，哎，那件衣服真的不错啊，很好看啊。你继续挑啊！看电视呢。是啊，这男主也太怂了，追了人家整整十集还没追到，废物，真是废物！追姑娘被误认为要追闺蜜，送朵花还能送错品种。今天最搞笑，第三次约会。还请人家吃饭呢，大哥，你呀、啊、是跨国企业总裁还是连锁饭店总厨啊？这要是我，我早就你,你就怎么了？没没什么，我不看了，没意思。看，嗯，我问你，他为什么追不到？可能不够明显，不够直接，不够有冲击力。算了，不看了，真没劲，太怂了。最近工作还挺累的。小金嫂，走。相见。走。相见。走。相见。相见。应该是电梯故障了。外面有人吗？外面有没有人啊？你别紧张，一会儿就好了。哎，不好意思，不好意思，我们这电梯发生了故障，已经开始维修了。请稍等，稍等。不是唯唯的追求者，我跟他不熟。你说什么？我不是唐薇薇的追求者，也不是你闺蜜的男人。我喜欢你，我想追求你。人命关天，你有病吗？说这些。答非所问会扣分，你重新说。哎，我想这样。
。所以你的答案是什么？我们活着出去，活着出去，我再告诉你。出去你就会答应我吗？对对对，出去就答应你。别忘了你刚才说的。你没事吧？没事。你怎么来了？为了你，我都辞职了。这么大的人情，你怎么还？什么？你别喝了，你喝多了。来这边。你最近是不是遇到什么不开心的事情？还不是因为那个米斯杨，三番四次的刁难我，针对我，还诋毁我，我只能辞职了。就算遇到什么不开心的事情，你也不能一个人自己喝闷酒。以后有什么困难，我都会陪你一起去面对。庆总今天怎么有空大驾光临？前两天我托你旗下的副主编李想李小姐办件事。没想到，却连累他辞职了。您看一下，您公司的杨主编，通过受贿的方式将不合适的人排进杂志，另外以不正当的手段污蔑打压同事，将自己的罪名安在无辜的同事身上，积善瞒下。陈老板，如果不想这些东西见报，我劝你还是尽快处理。这是我们的疏忽，金总。这件事情啊，一定严查。就这两天，我希望看到你们的处理结果，还有理想的复制通知。没什么事，我先走了。来这儿了，你到了就知道了。金总，嗯，蒋姐，金总，大哥，你想干什么？本来米四阳就喜欢拿咱们两个人的关系说事儿，我们现在是要金总，嗯，把那什么关系做实吗？什么什么关系啊？就是不正常关系啊。我猜这么说，那应该是冰山总裁翘边。米子阳，出现幻觉了，走错屋了。杨主编已经辞职了，时间的原因，这里的装修都还没有换。辞职了？嗯。他费那么大力气把我弄走，居然辞职了，他是不是有病啊？还有，这个办公室以后就是你的了。不来的太突然，我有点眩晕了。好可爱啊！李翔，嗯，怎么了？你愿意做我女朋友吗？你都跟了我一路了，就没什么想问的吗？鉴于你的状态，今天的事我不扣分。那他其他业务也不需要你做了。
你把定金一分不少退还给他，否则你们这种行为，我就看你们这个工厂能够撑多久。我说的不是你工作的分数，是你的总分。我们尝试交往吧。怎么办？我好像真的喜欢上他了。既然这么诚心诚意的发问，我就试试。喝茶，碧螺春。今天新鲜，光喝不吃饭啊？吃，服务员。你好，要一份绿豆糕。好的。大总裁，你端句真 Q 啊。想想，嗯，我觉得你现在是不是应该把重点放在我们的约会上？我在啊。嗯。你什么意思啊？让我删除好友？嗯。我都把你单分鱼塘了，你自由快乐单人间，管隔壁多少人挤一池子呢？你今天说话怎么奇奇怪怪的？乖了，我们去看歌剧。刚刚有人送我两张歌剧票。我都给推了，周末陪你去看，高不高兴？嗯嗯。你说咱们真的好久没有这么悠闲的出来走走了？结婚吧。你说什么？我们的关系有了这么大的进展，所以必须。关系怎么了？男欢女爱不是很正常的吗？你，林然，走，不管他们。Thank you. 